Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Moipopo tokea Mwanza na kutokea mada inayosema mikao sahihi yenye kuleta utamu zaidi. Mikao sahihi iletayo utamu zaidi. Wa wow, nazungumzia tendo la ndoa. Wa well, katika ulimwengu huu ambapo uh, mahusiano mengi yanaingia katika moyo wa mtu kutokana na kukutana na wanawake tofauti au wanaume tofauti kabla ya mtu kuingia ndani ya ndoa kuna hali fulani ambayo inajitokeza miongoni mwa wanaume na wanawake kutokana na kutokushindwa kuangalia ni jinsi gani wana tengeneza mchakato mzuri wa tendo la ndoa kiasi ambacho kila mmoja anafanya tendo la ndoa uh, kutokana na maumbile yalivyo ya mwanamke na ya mwanaume mikao ina sehemu muhimu sana katika kuleta utamu wenye kiwango cha juu sana na ni utamu wenye kiwango cha juu sana ndio ambao una uwezo wa kusababisha mtu amkumbuke mtu na kumthamini mtu kama sehemu muhimu ya mahusiano ya kimapenzi katika mwingu huu ambapo asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua au masturbation msuguano kati ya uume na uke ni kipengele ambacho kinapaswa kiangaliwe kwa umakini na mwanaume mwenyewe na mwanamke mwenyewe nimeshakutana na kesi ambazo zimekuja kusini kwangu ambapo mwanamke anasema kwamba nikitumia mkao fulani wakati wa tendo la ndoa na jamba kwa kupitia uke kama mwanamke anaweza akajamba kwa kupitia uke kutokana na mkao fulani inaonyesha kwamba structure au muundo wa uke wa mwanamke husika katika mkao fulani kuna pressure fulani inajitokeza mpaka inatokea mwanamke anajamba kupitia uke hilo ndio ambalo linathibitisha kwamba mkao una sehemu muhimu katika kusaidia mwanamke afurahie tendo la ndoa yes mwanamke ambaye anajamba kupitia uke na matatizo yake of course anahitaji tiba aina yake lakini all in all kwa sababu gani anajiona ni tofauti ni kitu ambacho kinathibitisha kwamba kuna mikao fulani inatengeneza msuguano tofauti au inatengeneza pressure usukumo tofauti katika uke na uume vile vile kutokana na ukweli huo basi kila mkao unaotumia huenda ukawa ni mzuri sana kwa mpenzi wako au ukawa haufai kwa mpenzi wako asilimia kubwa ya wanawake wanapaswa wajue mikao mingi ya kuitumia kwa sababu ni asilimia kubwa ya wanawake ambao wanalalamika kwamba hawasikii raha ya tendo la ndoa. Wamekuja wanawake wawili ofisini kwangu eh, jana wanazungumza wanasema kwamba yani anasikia raha sana akifanya mapenzi kwenye ndoto. Akiwa naota ndoto anafanya mapenzi, anasikia raha sana. Kesi ambacho akishtuka usingizini, anatamani arudi kwenye ile ndoto. Sasa hali hiyo sio nzuri na wote wote wamethibitisha hicho kitu. Ningependa dada kina dada ambao hajafika miaka 25. Sasa unaweza kuona ni jinsi kuna ugumu fulani. Na inachukua muda mrefu kwa mwanamke kufika kileleni kuliko mwanaume lakini sio unataka yake. Mwanaume ambaye anafika kileleni kwa mshindo mdogo, sawa? Sawa, kuna mlio wa bastola na kuna mlio wa bobu, kuna mlio hiyo lazima mwanaume afike kileleni katika mshindo mkubwa ambapo akili yake inapata mtikisiko na kusema kweli, haya ndio mapenzi nao yataka haya ndiyo nayo yatafuta sasa shida ni nini nimekuja kesi ni ofisini kwangu sio moja nyingi ambapo mwanaume anasema nikiwa kwa mke wangu nawahi kumaliza lakini nikienda nje ya ndoa nachelewa kumaliza hizo kesi nimekutana unashangaa wewe mwanaume anashangaa kwa maana nikiwa na mke wangu nawahi sana kumaliza lakini nikienda nje ya ndoa nachelewa kumaliza Wanaume wengi wanasema kwa mke wangu naishia goli moja lakini nikienda mchepuko naishia goli mbili ni jinsi gani katika akili ya mwanaume katika akili ya mwanamke unatengeneza kitu ambacho akishafikiria fanya tendo la ndoa na wewe anakuwa na msisimko mkubwa ambao unasababisha mzunguko mkubwa katika viungo vya uzazi kiasi ambacho mwanaume anachelewa kumaliza au atapata raha ya kiwango cha juu katika tafiti ya mada hii nimekutana na kaka uh, na, na, na dada mmoja akaongea kitu ambacho nikipata nikizungumzie kabla kati kati na anaendelea na mada hii sawa anasemaje anasema missionary eh wewe ni mwanaume sore ni mwanasema sasa missionary position with her legs over your shoulders and a pillow under her hips it gives you access to her G-spot with every thrust 
Anasema hivi, ni yule mkao wa mwanaume, mwanamke amelala chini mwanaume yuko juu ndio unaitwa missionary position. Anasema mkao huu pale ambapo mwanamke miguu yake inakuwa iko hapo kwenye mabega yangu. Sawa? Sawa? Mkao huu ni yani miguu iko kwenye mabega yangu. Alafu anasema kwenye kila ninapokuwa naingiza na kutoa ninagusa eneo linaloitwa Jesport ambalo linaweza kusababisha mwanamke akapizi. Mpaka maji yanaruka. Kuna video ambayo nimeandaa ya njia mkao gani inakuwa ni rahisi kwa mwanamke anapizi. Sawa? Video ni mpya kabisa, sawa? Yaani mkao ume mundani lakini mwanamke anapizi, maji yanaruka. Unaona muona mwanamke maji yanaruka hadi sasa kutoka kwenye uke wake unaona imerudiwa imeshutwa imeshutiwa mara mbili hiyo video kudhibitisha hilo. Kwa hiyo utakunyenyewe video clipu utaona mwanamke mara mbili anapizi kwa maji anauruka. Nani sio maji amkojo wa kawaida, ni maji ambayo utakunyenyewe ni kwa kwenye G spot au Grafenberg spot. Sawa. Kwa hiyo ni asema hivi mkao huo sasa asilimia kuu ya wanawake sasa hawajui ni mkao gani ni muhimu. Sawa? Hawajui ni mkao wengine wanaoreka na tendo la ndoa bila kujua kwamba wao ni kusababisha mama moja kanipigia simu wiki iliyopita asema daktari nimekusikia kwenye video moja unazungumza ulishawahi kufanya mapenzi kwenye kiti na dada mmoja ningependa video hiyo kama unayo nikamwambia naitengeneza nimeshaitengeneza jinsi ya kufanya mapenzi kwenye kiti cha mbao sio sio kochi ah, ah, kiti cha mbao <laughs> kwa ni, ni vitu ambavyo vinawezekana ndio unifu ili msaidie mpenzi wako asiboreke na wewe lazima una vitu vya ziada sio vitu vile vile mbona unisikilize sasa sasa ya wanawake sawa wanakaa kwenye mikao kama vile panzi aliyekufa unajua panzi aliyekufa miguu yake imekaa tishi ni basi yani wana, wana, wana asilimia kwa wanawake wanajua mkao mmoja au miwili tu sasa wanapoona hawafiki kileleni wanaume wanaume kumbe kuna mikao ambao inaweza kusababisha wanaume asugue kisimu au G spot kwa muda mrefu ili mwanamke aweze kupizi kwa urahisi sasa kwa sababu mkao uliozoea ni huo mmoja huo mkao unaboa kwa kuna mikao mingi ambayo fukuzi inaweza kusababisha katika so, katika kuandaa hizo hiyo video clip mpya mikao iko ya zamani ambapo fukuzi na yeye na mikao lakini ni mikao maalum kama mita minne ambayo ni rahisi kwa mwanamke kupizi ni mikao ambayo inamsaidia mwanamke apate msugono mwingi kwenye eneo la kisimu kuna moja fukuzi nimezungumzia kwenye ile video ya mbaya ya mwanzoni ya mikao eh, ya tendo la ndoa ambayo inaitwa koito alignment technique ni mkao ambao fukuzi wa kipekee kabisa ambao lazima mwanamke apize sasa katika tafiti ya mada hii nasema tumia mikao mikao ambayo inaruhusu miondoko mizuri sawa epuka mikao inayozuia miondoko kwa hiyo lazima uchakue mikao ambayo mtu anakuwa free kuchezesha kiuno kutumbukiza ume wake katika hali ambayo katika engo katika kona ambayo inatoa msubwano mwingi kwa hiyo lazima uchague mikao ambayo inaruhusu miondoko inayosababisha mtu apizi kwa raha kubwa kwa mshindo mkubwa mikao ambayo inaruhusu mikono kufanya kazi. Sawa? Kwa mfano, mwanamke anapokuwa yuko juu, mwanamke yuko chini, wanawake wengi wanaovopa mkao huo, lakini mkao rahisi sana ukifahamu jinsi ya kutumia. Sawa? Nimesatoa ushuhuda hapa dada mmoja ambaye anafurahia mkao huo ambao alikuwa anauogopa. Ni mkao alikuwa anauogopa wa mwanamke juu, mwanamke mwanaume chini, alikuwa anauogopa, lakini baada ya kupata ile video clip, sasa hivi ni mkao ambao anaofurahia na mwanaume anapizi mpaka anatoa migunno ya ajabu. Inawezekana kabisa kwa jambo la msingi sana kwamba kwa hiyo toa tengeneza mikao ambayo of course itasaidia uweze yani kwa mfano mwanamke anapokuwa yuko juu mwanamke yuko chini mwanaume anakuwa na uhuru wa kuchezea matiti kuchezea kitovu kuchezea kinena na hata kuchezea kisimi cha mwanamke kwa hiyo wakati mwanaume mwanamke yuko juu unaweza kuwa unatumia kidole chako gumba hapa unasubua kisimi cha mwanamke unatoa inaitwa double impact sawa ni double impact unagusa vitu mwanamke ukiwaka unagusa na vitu vingi kwa mpigo ni jambo ambalo linahitajika ili mwanamke aweze kufurahia sasa lingine kuna mtu kwambia ambalo na muhimu ulifahamu juu ya swala la mikao kuna tofauti mwanaume anaweza kuwa mrefu mwanamke mfupi au mwanamke mrefu mwanaume mfupi lazima iwepo mikao ambayo inasaidia kutengeneza mshikamano na msuguano mzuri kati ya ume na uke 
Sasa usipojua hayo utakuwa unafanya vitu vya kubahatisha kitu ambacho kinasababisha mtu aobureke na wewe na haipaswi kuwa hivyo. Ni jambo la msingi kufahamu kwamba mikao inaleta utofauti kutokana na msuguano unaotengeneza. Sasa mkao ule wa chuma mboga wanaita doggy style. Na, na wenyewe una varayate yake. Sawa, ni mkao mmoja lakini una varayate yake. Yaani yani una utofauti wake ni mkao chuma mboga lakini kuna njia ya kuweza kutumia mkao huo tofauti kama tatu. Mkao wa mwanamke kulala chini na wenyewe vile vile una varayate yake, una, 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 una tofauti zake kama vile wali unaweza kwa pilau, unaweza kwa biryani, unaweza kwa boku boku whatever it is. Kwa hiyo kuna mkao mmoja lakini una engo tofauti. Hmm. Unakuta mwanamke amejikunja miguu yake yote mpaka inakaribia kwenye kichwa. Kuna kuna mwanamke amejikunja katika hali ya pafukozi mpaka nambana mwanaume kwa huko nyuma kwenye makalio yake. Kwa lazima ujue mkao gani kutumia ili uweze kumfurahisha mpenzi uliye naye. Kinyume na hapo itakuboa. Kwa hiyo ukitaka video hizo mtakutumia usione mwenyewe na kuchagua na kuzifanyia mazoezi ili uweze kuzitumia na kuleta burudani ya kutosha kati yako na mkeo na mumeo sawa na kutumia kwa njia ya gmail sawa kutumia kwa njia ya whatsapp sawa watu wengi wafahamu gmail lakini wengine wameshanisha wafundisha sawa wengine wana whatsapp lakini hawajui kama wana gmail sema mimi sina gmail lakini anayo whatsapp ningependa nikueleweshe ni hivi ingia play store ukishangia play store utakutana na maneno yanayosema google play sawa maneno haya google play hii mistari mitatu hapo ndio imejificha anwani ya gmail uliyofungulia whatsapp sawa utakutana vitufe vingi sawa lakini inaenda kwenye hichi ambacho kinaandikwa Google Play mistari hii mitatu bofi hapa ukibofi hapa itatokea anwani inasema gmail.com hizo na jina lako au ina namba za ajabu ajabu lakini hiyo ndio unayotaka unanitumia kwenye namba ifuatayo message ya kawaida 0754 0395 0375 tisa nne na kutakia maisha mema katika mahusiano yako ya kimapenzi tuendelee kuwasiliana na kuangalia channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi kama hujajisajili tafadhali naomba ujisajili sawa kama ni mara ya kwanza unaangalia uh, channel hii kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia yatokea maneno ambayo uh, kuweza kutupa maelekezo jinsi kufahamu video mpya atakapokuwa nimeiweka hapa na video nyingine zinakuja vile vile kwa hiyo usipitwe jisajili leo